hàng đặt và hàng chợ có gì khác nhau thì uh, mộc đang lên một bộ gỗ tay 14 hàng đặt cho khách thì bộ này là nghe nghe đỉnh tay nghe khối thì bộ này là 137 triệu 900 còn mọi người thấy một bộ gõ đỏ tay 14 nghe thì mọi người thấy bên ngoài thì thường thường mình 90 mấy triệu này nó có một bộ rồi đấy thì bộ hàng đặt này nó có gì khác so với một bộ hàng gọi là hàng có sẵn trên thị trường mà nó tới nó lặt rẽ tới gấp rưỡi lận bởi vì mọi người phải biết là hàng nếu mà một bộ ghế mà mọi người muốn làm chuẩn đẹp ấy thì nó phải dựa vô bốn tiêu chí cái thứ nhất là chất liệu gỗ tốt cái thứ hai là kỹ thuật đóng tốt cái thứ ba là mẫu mã tốt và cái thứ tư là nước sơn phải đẹp là ngoài ra mọi người thấy ấy, cùng là gỗ gõ đỏ nhưng mà mọc có làm nhiều clip mọc chỉ cho mọi người rồi gỗ gõ đỏ nam phi nó có rất là nhiều dòng và cây nó lựa đẹp hay không nó lại là một cái vấn đề khác nữa chẳng hạn như một bộ gỗ gõ đỏ này cây lựa đẹp vân tuyển chọn hết không có mắt cây hay là không có lỗi thì nó cắt nét mình lựa vân cho nó đẹp sắc nét nó khác so với một bộ gõ đỏ tay 14 là nó có cây gì nó đắp vô cây đấy nên nhiều khi nó có những cái lỗi nó lòi cho mặt tiền hay là trên mặt tiền nó bị nứt xé lớn nhưng mà người ta chỉ quẹt quẹt màu người ta vẽ vân thì những hàng đó là hàng khác còn cái thứ hai là cái kỹ thuật đóng cái kỹ thuật đóng thì mọi người cắt nét khớp là phải vô khít chuẩn thì mọi người thấy y hệt như là một người thợ gọi là người ta kỹ thuật người ta rất là cao người ta may người ta làm những cái hàng gọi là cực kỳ cao cấp gọi là cho những gọi là đại gia xà thôi thì nó sẽ khác so với cả một cái người mà người ta đóng một bộ ghế gọi là tay 14 cho nó có nó có hình đó thì cái kỹ thuật nó sẽ khác nhau thì mọi người phải nhìn nó cái nét chuẩn ấy thì mọc có chị trong phân tích trong nhiều clip rồi đó và cái mẫu mã nữa cái mẫu mã này là cái mẫu nghe này là nghe đục thủ công bằng tay và mẫu này thì mọi người ra ngoài là không đụng hàng luôn nó khác so với cả các hàng nghe giống như mọi người coi bộ tay 14 nghe ở bên chỗ kia phải không mọi người kêu chỉ mấy triệu mắc quá kêu là quay thằng bên kia nó mẫu y hệt như vậy nó làm xuống tám mươi mấy triệu quay thằng bên kia nữa thích ép ra xuống bảy mấy triệu nó cũng có mẫu kiểu kiểu như vậy nhưng mà mọi người coi cái mẫu nghe đục tay này của mộc đi mọi người đi kiếm khắp luôn mọi người đi kiếm cả miền nam luôn hay là mọi người kiếm không thấy bởi vì mẫu này là mọc lên độc quyền và lên cái số lượng này nó chỉ lên số lượng ít thôi nên cái mẫu mã nó cũng không có đụng hàng 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 nữa đấy và cái nước sơn cho dù bộ ghế mọi người làm đẹp cỡ mấy đi chăng nữa nét mộc căn chỉnh chuẩn cơ mấy đi chăng nữa nha mộc nói căn chỉnh chuẩn như là đục sắc nét cơ mấy đi chăng nữa mà cái người thợ sơn mà cái kỹ thuật sơn của họ sơn tệ hay sơn xấu ấy thì cái nét sơn nó chảy hay là các lông lá người ta không có sạch thì ra cái bộ ghế nó cũng nhìn nó cũng chẳng sang nó cũng không có đẹp nên mộc nói là nhiều tay gọi là cũng có tiền đấy có điều kiện đấy nhưng mà vô kê vô bộ ghế vô trong nhà mộc không phải nói che nha thực sự mộc đi coi rất là nhiều luôn chẳng hiểu biết gì về đồ gỗ coi mua một bộ ghế nhìn rất là thô về vô kê vô trong nhà vô gọi biệt thự luôn đấy cứ kê tay 20 hay tay 30 luôn chăng nữa vô nhưng mà cái bộ ghế cái kỹ thuật của nó là cái kỹ thuật tệ rồi cái mẫu mã đục chạm thì đục nhem nhem nhỏ nhỏ xong rồi toàn chạy máy cnc hay xong rồi người ta làm một kỹ thuật chắc khớp ghép làm không chuẩn thì bộ ghế nó rất là vô duyên và nữa là nhìn nó rất là xấu cái này mọc nó thiệt luôn mọc đi nhìn những bộ tay 20 ấy, thật sự một những bộ đấy ấy, mà đưa cho mọc là mọc trẻ quỷ mọc đốt luôn ấy. bởi vì thực sự mọi người là cái tính của mọc nha để làm được những cái hàng ký ấy, mọi người phải rất là ký tính như là thằng chủ là mọc là phải ký này, này xong rồi những người thợ độ thợ là người ta cũng phải ký người ta tinh chỉnh từng cái nét một và không được là phải chỉnh lại từng cái nét thì nó mới lên cái bộ ghế được đẹp được xong rồi sơn kỹ thuật sơn nha thợ mà sơn sơn ẩu nha sơn ấy làm phải thợ sơn cũng phải sơn đẹp bởi vì nếu mà không sơn đẹp mà sơn mày làm ẩu thôi là ra nhìn bộ ghế nhìn rất là gớm đấy chứ chưa phải kể là cây gỗ phơi phải khô ba bốn tháng nữa chẳng hạn như bộ ghế mọi người thấy làm rất là đẹp như thế này cây gỗ phơi không khô xài được thời gian được nửa năm hai năm nó sẽ toát mát ra thì nhìn bộ ghế cho dù bộ ghế đẹp cứ mấy chăng nữa xé toát mát ra nhìn thôi thôi là thấy ngứa mắt là thấy ga mắt rồi đấy chứ đừng có nói về mọi người xài nên đồ gỗ ấy không phải là đồ gỗ xài bền theo thời gian là xài bền hoài theo thời gian thiệt nhưng mà kỹ thuật sơn phải làm đúng chẳng hạn bộ ghế này 
nhiều khi nó lại xé toác ngoác cái mặt ra thì ok này nó vẫn xả tiếp được không hẳn vấn đề gì hết nhưng mày nhìn vô phòng khách vô bộ ghế nhìn toác mát vậy nhìn thấy ngứa mắt không mày xà với nó hai ba chục năm nữa ba bốn chục năm nữa thấy 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 cay không đấy chưa kể là phai gỗ hay không phai gỗ như hàng của mộc này mọi người thấy là từng các nét ở dưới gầm đều làm cây sạch sẽ đẹp đẽ hết đấy không có vết làm căn chỉnh từng cái nét một còn nhiều khi mọi người coi xuống dưới gầm lật bộ ghế dưới gầm đi xấu toát ngoác ra xong rồi uh, 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 về thời gian thì nó nứt xé hay gì đấy thì mình nhìn mình rất là gai đấy nên để làm được một bộ ghế đẹp nó không hề dễ mọi người mà làm đẹp được là một chuyện nhưng mà bán được cho khách để khách hàng hiểu và người ta đặt hàng mà mọi người có thể xây dựng thương hiệu để khách hàng người ta có thể tin tưởng mà người ta mua hàng của mọi người nó lại là một điều rất là khó nữa bởi vì sao bộ ghế là tới 137 triệu 900 mà thì vì sao người ta không mua một bộ ghế bên kia có 70 mấy 80 triệu hay 90 triệu người ta không mua mà người ta phải mua một bộ 137 triệu 900 này nên khách hàng người ta mua là người ta cũng phải hiểu người ta cũng phải hiểu kỹ thuật người ta cũng phải hiểu về gỗ và người ta cũng phải là người sẵn chơi đồ gỗ là người ta đã trải qua rất là nhiều đồ gỗ nghĩa là người ta phải thấy cái đồ gỗ rộm hay là sử dụng đồ gỗ rộm một thời gian rồi người ta hiểu không về sau người ta mới chơi cái bộ xịn hơn hay là hiểu biết để chọn được bộ bộ ghế đẹp hơn chứ không phải dễ mà mọi người bán được một bộ ghế mắc tiền mày làm kỹ thuật cao mà dễ bán đâu nhá mọi người nha hàng cao cấp rất là khó bán chứ không phải là dễ bán đâu nên nhiều nhiều người cứ kêu là ừ, mày làm bộ này đồ nọ giá cao hay là sao ấy nhưng mà mọi người phải hiểu là cái phí mà mọi người làm trong vòng mấy tháng đấy xong rồi nó tồn kho xong rồi chi phí mặt bằng chi phí nhân viên xong rồi marketing quảng cáo rồi nọ nó vô mà giá này là giá tận xưởng sản xuất mộc mới có 137 triệu 900 nhé mọi người nha nếu mà làm mà bán theo kiểu như hàng mà cửa hàng trưng bày showroom ấy thì phải bán khoảng trăm bảy mấy trăm tám mươi triệu đến khoảng 200 triệu mới bán mới chịu nổi cái chi phí mặt bằng để mọi người trưng bày bởi vì mọi người nếu mà trưng bày showroom ấy là nó đi theo kiểu hàng nằm nghĩa là hàng bộ ghế nhiều khi mọi người để ba bốn năm mọi người mới bán được mà ba bốn năm thì chi phí nó độ lên biết bao nhiêu lần nghĩa là mọi người bán một là mọi người phải lời gấp hai gấp ba thì mọi người mới bán được chứ không phải là lời vài chục phần trăm như mọc đâu nhá đấy nên muốn mua hàng đẹp là phải hiểu đó còn nhiều khi khách hàng mộc uh, hay nói trong nhiều clip là không hiểu thôi mình đừng nói chuyện với nhau mất công tốn thời gian đấy bởi vì sao bởi vì khi mà bạn đã không hiểu là bạn đi so giá về bạn rất là khó nói chuyện với nhau đó nó là vấn đề vì vậy chào mọi người nhé